আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সাধারণ এরা স্মার্ট ক্লিন হয়েছে এপিসোডে বন্ধুরা আপনারা কি জানেন বিশ্বের সবথেকে বড় ইমারত কোনটি অনেকে হয়তো জানেন বুর্জ খলিফা কি হবে যদি বুর্জ খলিফা থেকেও বড় ইমারত নির্মাণ করা হয় আর কি হবে যদি সেখানে এক লাখ ফ্লোর থাকে তো আজ আমরা কথা বলতে চলেছি আকাশচম্বী ভুবন সম্পর্কে তো চলুন শুরু করি বন্ধুরা বিশ্বের সবথেকে বড় বিল্ডিং হচ্ছে বুর্জ খলিফা এর উচ্চতা আটশো মিটার আর এটা একশো তেষট্টি ফ্লোরওয়ালা একটা ভুবন একশো তেষট্টি ফ্লোরের মধ্যে একশো চুয়ান্নটা ফ্লোরই বসবাসের যোগ্য আর বাকি নয়টা ফ্লোর অন্যান্য জিনিস রাখা আছে বুর্জ খলিফার নির্মাণ করতে খরচ হয়েছিল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ডলার্স এবং এই বিল্ডিং নির্মাণ করতে সময় লেগেছিল প্রায় ছয় বছর আচ্ছা এক হাজার না দুই হাজার না এক লাখ ফ্লোরওয়ালা বিল্ডিং নির্মাণ করলে কি হতে পারে একশো তেষট্টি ফ্লোরওয়ালা বিল্ডিং নির্মাণ করতে সময় লেগেছিল ছয় বছর যদি এক লাখ ফ্লোরওয়ালা বিল্ডিং নির্মাণ করা হয় তাহলে কত সময় লাগবে ভেবে দেখেছেন সর্বপ্রথম কথা বলা যাক এত উঁচু নির্মাণ করতে ব্যয় হওয়া সময়ের বিষয়ে বুর্জ খলিফা তৈরি করতে সময় লেগেছিল ছয় বছর বুর্জ খলিফা ছয় বছরের কাজের মধ্যে কোনো সময় কাজ বন্ধ রাখা হয়নি আর এখানে প্রায় এক হাজার কর্মী কাজ করেছিল যদি কর্মী ও মেশিনের হিসেব করা হয় তবে বুর্জ খলিফা থেকে পাঁচশো গুণ বড় বিল্ডিং নির্মাণ করতে তিন হাজার বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে মেশিন ও কর্মীর সংখ্যা যদি দশ গুণও বেড়ে দেওয়া হয় তাহলেও সময় লাগবে প্রায় তিন শত বছর মানুষের এক জেনারেশনের বয়স ষাট বছর হয়ে থাকে অর্থাৎ বেশিরভাগ লোকজন ষাট বছরের বেশি সময় ধরে বাঁচতে পারে না বন্ধুরা পৃথিবী খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে বলা যায় না একশো পঞ্চাশ বছর পর কাজের জন্য কর্মী পাওয়া যাবে নাকি পাওয়া যাবে না এবার হিসাব করা যাক টাকার বিষয়ে বুর্জ খলিফা নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছিল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ডলার্স যদি বুর্জ খলিফা থেকে পঞ্চাশ গুণ বড় ইমারত নির্মাণ করা হয় তবে খরচ হতে পারে মোট সাতশো পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার্স বুর্জ খলিফার নির্মাণের সময়ের থেকে পঞ্চাশ গুণ বেশি সময় ব্যয় হবে এই নির্মাণ করতে তিন শত বছরের মতো দাম অনেকটা ওপরে উঠে যাবে যার কারণে ব্যয় আরও বেশি হতে পারে তৃতীয় সমস্যা হচ্ছে মেশিন আজকের সময়ে কি এত অনত টেকনোলজি আছে যেটা দিয়ে এমন নির্মাণ করা সম্ভব আমাদের পৃথিবী প্রতিনিয়ত ঘুরতে থাকে যার কারণে এমন উচ্চতার বিল্ডিং নির্মাণ করা প্রায় অসম্ভব বুর্জ খলিফা লম্বায় নয়শো মিটার আর ওর থেকে পাঁচশো গুণ বড় নির্মাণের উচ্চতা তো চারশো পঞ্চাশ কিলোমিটার হবেই যদি এমন কোনো বিল্ডিং নির্মাণ করতে শুরু করা হয় তাহলে এমন ইমারতের কাজ শেষ হবার কিছু সময় পরই নির্মাণটি ভেঙে পড়বে কারণ পৃথিবীর ঘূর্ণন পৃথিবী সবসময় ঘুরতেই থাকে যার কারণে এত বড় ইমারত দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না কিন্তু বুর্জ খলিফা কীভাবে দাঁড়িয়ে আছে আমরা সবাই জানি যে কোন নির্মাণ করার আগে তার ভিত ঠিক রাখতে হয় যদি আপনি কোনো পাঁচশো কিলোমিটার লম্বা বিল্ডিং নির্মাণ করেন তাহলে আপনাকে প্রায় একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার খনন করতে হবে বন্ধুরা পুরো পৃথিবীর রেডিয়াস মাত্র ছয় হাজার তিনশত আটাত্তর কিলোমিটার যার মধ্যে উপরের লেয়ার একশো কিলোমিটার্স প্রথম লেয়ারের নিচে খনন করা প্রায় অসম্ভব তাহলে কি পৃথিবী ঘোরার কারণে আমরা এমন নির্মাণ করতে পারব না চলুন মেনে নেওয়া যাক আমরা পৃথিবীর ঘূর্ণন থেমে দিয়েছি এবং খননও করে নিয়েছি তারপরেও কি এমন নির্মাণ করতে পারা সম্ভব হবে পৃথিবীর নর্থ লম্বায় চল্লিশ হাজার কিলোমিটার আর যদি এখানে পাঁচশো কিলোমিটার লম্বা বিল্ডিং নির্মাণ করা হয় তাহলে এই নির্মাণ মাধ্যাকর্ষণের কারণে দাঁড়িয়ে রাখা অসম্ভব হবে প্রায় আপনি হয়তো জেনে থাকবেন মার্ধাকর্ষণ বড় কতটা শক্তিশালী এবং উপকারী যদি এমন সমস্যার সমাধানও করা হয় তাহলে কি এমন বিল্ডিংয়ে বসবাস করা ঠিক হবে যদি আপনার ঘর পঁচাত্তর হাজার ফ্লোর থাকে যা কিনা প্রথম ফ্লোর থেকে চারশো কিলোমিটার উপর অবস্থিত আপনাকে আপনার ঘরে পৌঁছাতে সময় লাগবে প্রায় তিন থেকে চার ঘন্টা এমন ঘরে বসবাস করা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে থাকে আর দুর্ভোগ থেকে বাঁচতে জিম ঘর হোটেল ইত্যাদি সব এক ফ্লোরে থাকতে হবে একটি শহরে সব লোকজন এক ফ্লোরে বসবাস করতে পারবে এমন বিল্ডিং নির্মাণ করা সত্যি অসম্ভব কিন্তু আগামী দিনে বিজ্ঞানীরা এমন নির্মাণ করতেও পারে কারণ পঞ্চাশ বছর পূর্বে তো বিজ্ঞানীরা বুর্জ খলিফা নিয়ে ভেবেছিল না তো বন্ধুরা যদি আপনাদের এমন কোনো বিল্ডিংয়ে থাকার অফার করা হয় তবে আপনি কত নম্বর ফ্লোরে থাকতে চাইবেন আপনার মতামতটি কমেন্ট করতে পারেন ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করতে পারেন আমাদের চ্যানেল নতুন হলে এবং আপনি যদি এমনই রহস্যমান চ আনকমন আর ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে পছন্দ করে থাকেন তাহলে আপনাকে অনুরোধ করব আমাদের রহস্যমান চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলাগুনে ক্লিক করে রাখুন তো দেখা হচ্ছে আগামী এপিসোডে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ